சிங்கப்பின் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக உல்லன் த்ரெட்டில் ஹேர் பேண்ட் எப்படி செய்கிறது க்ரோஷா ஊசி வச்சு க்ரோஷட் பேட்டர்னை வச்சுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி டபுள் கலர் கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலில் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த க்ரோஷாக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நார்மல் டிஸ்கோ ரப்பர் பேண்டு தான் இதில் இந்த உல்லன் நூலில் இந்த ஹேர் பேண்டுக்கு இந்த உல்லன் நூலில் இந்த ரப்பர் பேண்டுக்கு உள்ளே விட்டு ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கணும் உள்ளே விட்டு க்ளோஸாக டைட்டாக நாட்டு ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வெளியில் வரும் பாருங்கள் இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த வெளியில் வர நாட்டாக சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திருப்பி டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ரப்பர் பேண்டுக்கு அடியில் க்ரோஷா ஊசியை விட்டு இப்படி வெளியில் ஒரு லூப் எடுக்கணும் லூப் எடுத்துகிட்டு நான் ஏற்கனவே செயின் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த பேசிக் பேட்டர்ன் தெரியலன்னா என்னோடய பேசிக் க்ரோஷா பேட்டர்ன் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ செயினில் ஃபஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவது செயின் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் ஹைட் லென்த் வரும் கொஞ்சம் ஸோ அப்புறம் இப்போ நார்மலாக நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷெட்டு அதாவது உள்ளே விட்டு உள்ளே விட்டால் ரெண்டு வருது ரெண்டுக்கு அப்புறமா இப்போ அந்த அந்த கையில் வச்சு டைட்டாக பிடிச்சிருக்க நூல் சுற்றி ஒன்றா எழுத்துக்கணும் மொத்தமாக மூணுலேருந்து டேரெக்டாக ஒன்றா எழுத்துக்கிறது தான் சிங்கிள் க்ரோஷெட்டு ஸோ இது கொஞ்சம் சின்னதாக தான் வரும் இது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க இந்த ப்ராசஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மெதுவாக தான் க்ரோஷெட் கற்றுக் கற்றுக்கிட்டா ஈஸி அப்புறம் போக போக ஸ்பீட் நம்மளுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் பாதி பின்னிட்டேன் பாதி க்ரோஷெட்டு இப்போ நெருக்கி நெருக்கி விடுங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ரில்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த ரப்பர் பேண்டு கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் கூட அது ஒன்றும் இருக்காது நல்லாயிருக்கும் அது ஸோ இப்போ முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசிங் ஸ்டேஜ் பாருங்களேன் அந்த ரெண்டையும் ஆரம்பித்ததையும் முடித்ததையும் சேர்த்தி ஒன்றா சேர்த்தி அந்த நூல் எக்ஸ்ட்ரா நூலையும் போட்டு இழுத்துக்கிறேன் வெளியில் இழுத்துட்டு திருப்பியும் செயின் போடுறேன் நான் அதே மாதிரி ஒன் டூ செயின் போடுறேன் ஸோ டூ செயின் போட்டுக்கிட்டு நம்ம இப்போ டபுள் க்ரோஷெட் போடலாம் ஸோ என்னோடய டபுள் க்ரோஷெட் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மற்றவங்க டுட்டோரியல் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு என்னோடது வந்து என்னோடய ஓன் பேட்டர்ன் தான் நான் ஸோ நீங்களே கூட ஓன் பேட்டர்ன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக பண்ணிங்கிறதுக்கு ஸோ டபுள் க்ரோஷெட்டுக்கு நம்ம இந்த செயின் மாதிரி இருக்கும் அந்த செயினுக்குள்ளே நடுவுலேருந்து உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் அந்த நூலை இந்த பக்கம் இருக்கிற நூலை எடுத்து ஸோ இப்போ ரெண்டு நூல் ஆகிடுச்சு மூணாவது நூலை எடுத்து இந்த மூணை ரெண்டு ஆக்குறோம் ரெண்டை ஒன்றா ரெண்டை திருப்பி மூணாக்கி ஒன்று ஆக்குறோம் இதுதான் டபுள் க்ரோஷெட்டு ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய வீடியோலாம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும்ட்டு நான் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியிருக்கேன் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு பார்த்துக்கோங்க அந்த டபுள் க்ரோஷெட் சிங்கிள் க்ரோஷெட்லாம் பேசிக் பேட்டர்னில் பார்த்தாலே உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ அவ்வளோதான் போட்டாச்சு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மூணு ரெண்டு ஆகுது ரெண்டு மூணு ஆகி ஒன்று ஆகுது ஸோ இதுதான் என்னோடய டபுள் க்ரோஷெட் பேட்டன் இது அப்படியே ஃபுல்லாக பண் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து அப்படியே அந்த பேட்டனை போட்டுக்கிட்டே வரணும் நம்ம ஸோ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்தணும் கடைசி பேட்டன் போட்டுட்டு சேர்த்தலாம் நம்ம ஸோ கடைசி பேட்டன் போட்டுட்ருக்கேன் நான் ஸோ பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகான ஹேர் பேண்ட் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு சாரியோ சுடிதாரோ இல்லை வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸோ அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேர் பேண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம கடைக்கு போய் வாங்கினா கூட நம்ம கலர் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன சாரியோ சுடிதாரோ அது பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எண்ட் ஆகிடுச்சு எண்டாக இருக்கும்போது அந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற நூலோடு சேர்த்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சிங்கிள் லூப்பாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு லேயர் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம இதோடு கூட நிறுத்திக்கலாம் நான் மூணாவது லேயர் ரெண்டாவது கலர் போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயினிங்கையும் எண்டிங்கையும் சேர்த்தி
இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி தந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க பிகினர்ஸ் வந்து ஸோ அப்படியே அந்த உள்ள லூப் மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே நாட் போட்டு ரெண்டு நாட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டைட்டாக நிற்கும் கொஞ்சம் எப்போவுமே ஸோ ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்டையும் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ட்ரிபிள் க்ரோஷ் ஷர்ட் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி செயின் நம்ம எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இந்த ஹேர் பேண்டில் செயின் ஆரம்பிச்சுக்கணும் ஸோ இதில் மூணு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ செயின் போட்டுக்கிறேன் செயின் போட்டுட்டு அப்புறம் கீழே இறக்கிக்கிறேன் அந்த அடிப்பகுதி கீழ்ப்பகுதி அடிப்பகுதியில் உள்ளே விட்டு அந்த செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு மூணு ரெண்டு ஆக்குறேன் திருப்பியும் இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு வருது அந்த மூணை திருப்பியும் ரெண்டு ஆக்குறேன் அடுத்த இந்த மூணுலேருந்து ஒன்று ஆக்குறேன் இது என்னோடய ட்ரிப்பிள் க்ரோஷட் ஸ்டைலுங்க ஸோ இதை வந்து பேசிக் பேட்டனில் போட்டிருக்கேன் இதே தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெ மூணு மூணுலேருந்து ரெண்டு ஆகுது திருப்பியும் இந்த மூணு அகைன் ரெண்டு ஆகுது திருப்பியும் இந்த இது என்ன ஆகுது ஒன் ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரில்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அழகாக இருக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா ஃபைனலாக நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கோ சாரீக்கோ தகுந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கலரை ஸோ நம்மளுக்கு அது அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நை எயிட்டி நைன்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன்டீஸில் வளர்ந்த பசங்களாக இருந்தீங்கன்னா இந்த க்ரோஷர்ட் எல்லாமே தெரியும் அந்த காலத்தில் ஃபேஷன் இது தான் ஸோ நானுமே ஸ்கூல் டேஸில் கற்றுக்கிட்டது தான் இது எனக்கு ஆனாலும் எனக்கு மறக்கல இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வெறும் சமையல் மட்டும் இல்லாமல் இந்த குரோஷெட்டுக்கு இந்த ஒர்க்கெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம பேர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஃபைனலாக எல்லாமே முடிச்சிட்டேன் ஸோ லாஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பாருங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்லேயும் என்டிங்லேயும் திருப்பியும் நான் அதே மாதிரி ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் போட்டு முடிக்கிறேன் முடித்தது அப்புறமா இந்த ஸ்டார்டிங் இருக்கிறது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தி ஆ இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தி உள்ளே எடுத்து அந்த நூலை உள்ளே எடுத்துகிட்டு நூல் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்ம போட்ட ஸ்டிச்சை பொறுத்து ஆனால் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ளே எடுத்து ரெண்டு ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டை ஒன்று ஆக்குறோம் அந்த ரெண்டு நூலில் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று லூப்பின் லூப்புன்னு பேர் இது ஸோ அந்த ரெண்டு நூலில் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஆக்கிட்டோம் இப்போ இந்த பக்கம் என் கையில் சுருட்டின நூல்லேருந்து ஒரு நூல் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு எல்லாமே நான் நூலில் டைட்டாக சுற்றிக்கணும் நம்ம கையில் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் ஸ்டிச்சஸ்லாம் டைட்டாக விழும் அந்த செயின் இது செயின் பேட்டர்ன் எல்லாம் ஸோ வழக்கம் போல் இந்த இடத்த கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறத எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு டிசைனாக அழகான ஹேர் பேண்ட் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் கட்டாயம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹண்டில் தன் பை ஃப்ரம் சிங்கப்பென் பாய்